తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వారు నిర్వహించే గ్రూప్ టూ పరీక్షలకు ఆంగ్ల భాషకు సంబంధించి అభ్యర్థుల కొరకు మనం కొన్ని వివరాలను ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం గతంలో కొన్ని ముఖ్యాంశాలను మనం తెలుసుకుందాం ఈ ఆంగ్ల భాషకు సంబంధించిన ఈ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్లో ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ దాకా పదహైదు నుంచి ఇరవై ప్రశ్నలు ఆంగ్ల భాషకు సంబంధించి అడిగే అవకాశం ఉంది వ్యాకరణాంశాలన్నింటినీ మనం నేర్చుకొని పెట్టుకుంటే ఈ పరీక్ష పేపర్ని ప్రశ్నలను ఎదుర్కోవటం చాలా సులభమైన ప్రక్రియ దానికి ఒక మంచి ప్రణాళిక ప్రతి అంశాన్ని లోతైనటువంటి శ్రద్ధతో మనం తెలుసుకోవచ్చు గతంలో తెలుసుకున్న అంశాలతో పాటు మరిన్ని అంశాలను మనము పరీక్షను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేసి పదవ తరగతి స్టాండర్డ్లో ఉంటాయి ప్రశ్నలు ప్రశ్నల యొక్క స్థాయి మనం అందులో మిస్లేనియస్ ఎర్రర్స్ అండ్ మిస్ప్లేస్డ్ వర్డ్స్ అనే ఒక అంశాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం మిస్లేనియస్ ఎర్రర్స్ అంటే రకరకాల లోపాలను పొరపాటును ఇచ్చేసి పార్ట్ పార్ట్గా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక వాక్య భాగం ఇచ్చేసి ఏ అంటాడు ఒక ఆబ్లిక్ పెడతాడు మళ్ళీ బి ఒక ఆబ్లిక్ సి అందులో ఏబిసిడి అలా ఇచ్చి ఈ దాకా ఇచ్చి ఎక్కడ పొరపాటు ఉంది అందులో వ్యాకరణానికి సంబంధించిన పొరపాట లేకపోతే అంటే వర్డ్ ఆర్డర్లో ఉందా సింటాక్స్ లేదనుకుంటే స్వే ఎక్కడ పొరపాటు ఉంది బేసిక్గా టెన్సెస్లోనా లేకుంటే వాయిసా లేకుంటే సరైన ప్రపొజిషన్ వాడలేదా అడ్వర్బ్ సరిగ్గా లేదా ఆర్టికల్ తప్పు ఉందా ఇలా ఏదైనా అడగవచ్చు అందుకే మిస్లేనియస్ ఎర్రర్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఎర్రర్ అంటే చాలా చిన్న తప్పిదం పెద్ద తప్పిదాన్ని మిస్టేక్ అంటాం మిస్టేక్ అంటే చిన్నగా ఉండేది ఎర్రర్ సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఆయిల్ ఈజ్ నౌ సో ఎక్స్పెన్సివ్ దాట్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ టు కట్ సబ్సిడీస్ ఇన్స్టెడ్ ఫేస్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు ఇంపోర్ట్ ఆయిల్ మళ్ళీ చదువుతున్నాను ఆయిల్ ఈజ్ నౌ సో ఎక్స్పెన్సివ్ దాట్ ఇది ఏ ఇండియా విల్ హ్యావ్ టు కట్ సబ్సిడీస్ బి ఇన్స్టెడ్ ఫేస్ రన్నింగ్ అవుట్ సి ఆఫ్ ఫండ్స్ టు ఇంపోర్ట్ ఆయిల్ డి నో ఎర్ర అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏ భాగంలో అంటే వాళ్ళ ఆ వాక్య భాగం ఇచ్చి బ్రాకెట్లో ఏ ఆబ్లిక్ పెట్టేస్తారు అదొక భాగం చాలా క్లియర్గా డిమార్కెట్ చేస్తారు ఇందులో ఎక్కడ లోపం ఉంది ఎక్కడ తప్పు ఉంది ఆయిల్ ఈజ్ నౌ సో ఎక్స్పెన్సివ్ దట్ కరెక్ట్గా ఉంది ఇండియా విల్ హ్యావ్ టు కట్ సబ్సిడీస్ కరెక్ట్గా ఉంది ఇన్స్టెడ్ ఫేస్ రన్నింగ్ అవుట్ ఇన్స్టెడ్ ఫేస్ రన్నింగ్ అవుట్ ఇక్కడ ఏదో తిగమ కనిపిస్తూ ఉంది ఆఫ్ ఫండ్స్ టు ఇంపోర్ట్ ఆయిల్ సో నువ్వు నేను దిగుమతి చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు బాగా చాలా అధిక ఎక్స్పెన్సివ్గా అయ్యింది ఆయిల్ కదా కాబట్టి మనము సబ్సిడీస్ పైన తగ్గించాల్సినటువంటి అంశం ఉంది లేదనుకుంటే అసలు ఆయిల్ని మనము దిగుమతి చేసుకోలేము సో ఇన్స్టెడ్ ఫేస్ రన్నింగ్ అవుట్ అని ఉంది ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మామూలుగా ఇన్స్టెడ్ అంటేనేమో ఆల్టర్నేటివ్ టూ అని అక్కడ నిజానికి ఏమి ఉండాలంటే ఇన్స్టెడ్ ప్లేస్లో ఆర్ఎల్స్ అలా కానిచో చూడండి ఒకసారి ఆయిల్ ఈజ్ నౌ సో ఎక్స్పెన్సివ్ దాట్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ టు కట్ సబ్సిడీస్ ఆర్ఎల్స్ అలా చేయకపోతే ఫేస్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు ఇంపోర్ట్ ఆయిల్ అప్పుడు ఆయిల్ని దిగుమతి చేసుకోవడానికి మనకి నిధుల యొక్క లేమి వచ్చేస్తుంది అదర్వైజ్ ఆర్ఎల్స్ అని అంటే ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ సి అనే పార్ట్లో లోపం ఉంది దాన్ని మనము స్పాట్ చేయాలి ఒకవేళ ఎక్స్ప్లనేషన్ అడిగి అడగరు ఒకవేళ అడిగే అవకాశం ఉంది అడిగితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆర్ఎల్స్ అనేటటువంటిది రావాలి ఇక్కడ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఇన్స్టెడ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దో హీ ఈజ్ వెరీ వెల్దీ అండ్ పవర్ఫుల్ హీ హ్యాస్ ఎనీ కన్సర్న్ ఫర్ ద పువర్ దో హీ ఈజ్ వెరీ వెల్దీ అండ్ పవర్ఫుల్ హీ హ్యాస్ ఎనీ కన్సర్న్ ఫర్ ద పువర్ ఎక్కడ ఉంది లోపం ఏ పార్ట్లో ఉంది నేను ఒక్కొక్క పార్ట్ దగ్గర ఆపేస్తున్నాను దో హీ ఈజ్ వెరీ కరెక్ట్గా ఉంది వెల్దీ అండ్ పవర్ఫుల్ కరెక్ట్గా ఉంది హీ హ్యాస్ ఎనీ కన్సర్న్ ఫర్ ద పువర్ అంటే సంపన్నుడైన అధికారం ఉన్నప్పటికీ హీ హ్యాస్ ఎనీ కన్సర్న్ ఫర్ ద పువర్ అనం హీ హ్యాస్ నో కన్సర్న్ ఫర్ ద పువర్ అంటాం అంటే సంపన్నుడై ఉండి అధికారం కలిగి ఉన్న ఉన్నప్పటికీ బీదలంటే అసలు ఆయనకు పట్టింపు లేదు సో హీ హ్యాస్ ఎనీ కన్సర్న్ కాదు హీ హ్యాస్ నో కన్సర్న్ సో ఇక్కడ ఎనీ అనే పార్ట్ దగ్గర నో రావాలి 
సో నో అంటే నాట్ ఎనీ అని అక్కడ సో హీ హ్యాజంట్ ఎనీ అన్నా బాగుంది సో అక్కడ హీ హ్యాజ్ ఎనీ అనే పార్ట్ తప్పుంది కాబట్టి దాన్ని మనం అంటే మిస్లేనియస్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి మనం దాన్ని గుర్తించవచ్చు ఇక్కడ నో షుడ్ రీప్లేస్ ఎనీ దో హీ ఈజ్ వెరీ వెల్దీ అండ్ పవర్ఫుల్ హీ హ్యాజ్ నో కన్సర్న్ ఫర్ ద పువర్ అలా చెప్పాలి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ డు నాట్ నో హూ ఆఫ్ ద న్యూ ట్రైనీస్ షుడ్ బి కన్ఫర్మ్డ్ ఐ డు నాట్ నో హూ ఆఫ్ ద న్యూ ట్రైనీస్ షుడ్ బి కన్ఫర్మ్డ్ ఇక్కడ ఎవరో కొత్త ట్రైనీస్ ఉన్నారు అందులో ఎవరిని కన్ఫర్మ్ చేయాలి నాకు తెలియదు ఏ వ్యక్తిని కన్ఫర్మ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఐ డు నాట్ నో హూ ఆఫ్ ద హూ ఆఫ్ ద అంటాం అసలు అంటే హూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అందులో ఎవరిని తీసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిజానికి విచ్ అనే పదాన్ని మనుషులకు వాడవచ్చు వస్తువులకు వాడవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తువులు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి ఇందులో నీకు ఏది కావాలంటే విచ్ డు యూ వాంట్ అంటాం ఇక్కడ ఫలానా ఏబిసిడి ఇవి ఉన్నాయి విచ్ డు యూ వాంట్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ అనాలి అంటే ఎంచుకునే ఛాయిస్ ఉన్నప్పుడు విచ్ అనాలి ఆ ఛాయిస్ లేనప్పుడు వాట్ అనాలి వాట్ డు యూ వాంట్ నా దగ్గర కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి వాట్ డు యూ వాంట్ అది ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఛాయిస్ ఉన్నప్పుడు విచ్ డు యూ వాంట్ ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు జనాలు ఎవరిని కలవాలనుకుంటున్నావు విచ్ పర్సన్ డు యూ వాంట్ టు మీట్ అనాలి తప్ప లేదా హూ డు యూ వాంట్ అనొచ్చు ఛాయిస్ ఉన్నప్పుడు విచ్ ఇక్కడ కాబట్టి ఏ ట్రైనీని కన్ఫర్మ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఐ డోంట్ నో విచ్ ఆఫ్ ద న్యూ ట్రైనీస్ ఇక్కడ హూ ఆఫ్ ద కాదు ఛాయిస్ ఉంది కాబట్టి మనుషులకు కూడా విచ్ వాడుకోవచ్చు ఇది తప్పు కాదు సో హూ ఆఫ్ ద అనే అంశంలో ఇక్కడ ఆ పార్ట్లో పొరపాటు ఉంది సో అక్కడ హూ షుడ్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ బై విచ్ ఇది వివరణ నెక్స్ట్ ప్రశ్నకి వెళ్దాం బ్యాంక్స్ ఇన్ ఇండియా కెనాట్ ఓపెన్ ఏటీఎంస్ ఎక్సెప్ట్ అబ్టైనింగ్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ఆర్బిఐ బ్యాంక్స్ ఇన్ ఇండియా కెనాట్ ఓపెన్ ఏటీఎంస్ ఎక్సెప్ట్ అబ్టైనింగ్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ఆర్బిఐ ఇక్కడ ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుంచి అప్రూవల్ అంటే వాళ్ళ యొక్క అనుమతి లేకుండా బ్యాంకులు ఈ ఆటోమేటెడ్ టెల్లర్ మెషిన్స్ను ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయలేరు దానికి అనుమతి కావాలి అంటే వీళ్ళ అనుమతి లేకుండా వాళ్ళు దాన్ని ఏటీఎం సెంటర్ని స్టార్ట్ చేయలేరు కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది చూడండి బ్యాంక్స్ ఇన్ ఇండియా కెనాట్ ఓపెన్ ఏటీఎంస్ ఎక్సెప్ట్ ఒబ్టైనింగ్ కాదు ఎక్సెప్ట్ ఒబ్టైనింగ్ అప్రూవల్ కాదు వితౌట్ అబ్టైనింగ్ అప్రూవల్ అప్రూవల్ లేకుండా ఆర్బీఐ నుంచి పొందలేరు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ ఒబ్టైనింగ్ అనే సి పార్ట్ దగ్గర ఇక్కడ తప్పు ఉంది లోపం ఉంది సో వితౌట్ షుడ్ రీప్లేస్ ఎక్సెప్ట్ సో ఆ పార్ట్లో మనం తప్పు ఉందని చెప్పేసి గుర్తిస్తే సరిపోతుంది సో ఐ రిపీట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ఇండియా కెనాట్ ఓపెన్ ఏటీఎంస్ వితౌట్ అబ్టైనింగ్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ఆర్బిఐ సో ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ తప్పు ఐదవ ఉదాహరణను చూద్దాం పేరెంట్స్ షుడ్ ఎన్షూర్ అండ్ కల్చివేట్ రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ between their children parents should ensure and cultivate reading habits between their children ikkada chala simple pillallo manchi chadive alavatunu talidandrulu srushtinchali ledha adi create cheyali ani ikkada uddesham so ikkada entha mandi children entha mandi undochu pillalu villu takka mandi unnara ekka mandi unnara mana chala clear ga ledhu so ikkada entante బిట్వీన్ అనే పదం వచ్చింది ఇక్కడ రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ బిట్వీన్ దేర్ చిల్డ్రన్ నిజానికి బిట్వీన్ అమాంగ్ బిట్వీన్ అమాంగ్ మధ్యలో అనేటటువంటి అర్థంతో ఈ రెండు పదాలు రిపీటెడ్గా మనకి వ్యాకరణ అంశాల్లో వస్తుంటాయి ఇద్దరే ఉన్నప్పుడు మనం బిట్వీన్ వాడాలి రెండు లేదా ఇద్దరు అంతకంటే ఎక్కువ అంటే మూడు మూడు నుంచి ఆ పైన ఉన్నప్పుడు అమాంగ్ వాడాలి ఈ చిన్న అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రతి పోటీ పరీక్షలో ఖచ్చితంగా మనకి ఒక రెండు మార్కులు మన చేతిలో ఉన్నట్టే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది పేరెంట్స్ షుడ్ ఎన్షూర్ అండ్ కల్టివేట్ రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ బిట్వీన్ దేర్ చిల్డ్రన్ కాదు అమాంగ్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఒకవేళ ఇద్దరే కనుక ఉండింటే బిట్వీన్ రాజు అండ్ రవియో ఏదో ఇచ్చేవాళ్ళు అది ఇవ్వలే కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా దీన్ని బహున బహువచనంగా ప్లూరల్ నంబర్గా భావించాలి సో అమాంగ్ అనేది రావాలి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి ఈ సిరీస్లో ఇలా ఇలా చూసుకుంటూ ఖచ్చితంగా తప్పు ఉందో ఏమో అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఒకసారి నో ఎరర్ కూడా ఉండవచ్చు ఆ కోణంలో కూడా గమనించాలి కాబట్టి సావధానంగా ఇచ్చిన వాక్యాన్ని మనం చదవాలి ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అండర్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద న్యూ డీల్ అండర్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద న్యూ డీల్ 
the channel can broadcast the next cricket tournament to be played among India and Australia. Under the terms of the New Deal, the channel can broadcast the next cricket tournament to be played among India and Australia. Indagani Gaman in Chamanam between and Amangani. Ikada e kotta open them prakaramu e channel and e kotta and Bharat Deshamu Australia Majja Zarge cricket tournament ni Badi Prasaran Jasadi. Ikada ever ade the Rende Deshalu, India and Australia. Rende only. Kani Elanti preposition wadaru among an edivadaru. Manu rend moodu leda antakan te kunapu among anamu rendi to Madilate between anam. So ikada. Among and the tapu. Kabatiak and Eundali between should replace among. So, correct answer ekundalante. Under the terms of the New Deal, the channel can broadcast the next cricket tournament to be played between India and Australia. Idi right answer. Number seven should them example. In 1927, Charles Lindbergh was the first to fly. Solo non stop from New York to Paris in such a short time. In such a short time. This is the non stop from New York to Paris. In 1927, Charles Lindbergh was the first to fly solo non stop from New York to Paris in such a short time. Here, such a short time, Anam Manam. Niti Jivitan lo, such a short time, such a short time. Ikada, Idoka, and a kony expressions on him on a march of Kudu, Angla Bhashalo articles Katsanga Vadatam, Manam, nouns Mundara. So Ikada, as Walpa Viva the Hilo and at twenty expression lo, Manamapuda, such a short time, Antam. Idi eighty per cent of march of Kudu the Kavati. Ikada is tuned into the such a short time, Manar. So Ikada Manam Dini. I no sharp times. And the this is such a sharp time. And such a sharp time. And remember, such a sharp time is always right. And never use such a sharp time because it is wrong. Now we will go to the next example. TALC. Talk. Manam talcum powder. Talk. 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 A soft mineral with a variety of users is sold in slabs or in powdered form. So, it tal connected twenty. It is soft mineral with a variety of users. And the nata with tal a soft mineral. This mineral ke un danta with a variety of users. Variety of users are baga gaman in sandi. Is sold in slabs or in powdered form. Idi ante mukal mukalga palakalu palakalga gani, lekunda powder form lo gani, dinni, e mineral no, amutaru, dinni chala, prayojakulu, vadakandarla, prayojanalu neva. Mundumanam talk this kuna, talk, talcum powder and tangada, dani, the soft mineral with a variety of users agadu, with a variety of uses. In no prayojanalu galina twenty dinni. So, uses should replace users. So, if you have users, you can start the market. Users start out our customers. Soft mineral with a variety of users, there are variety of uses. If you have a corner, you can see the corner. Next, we will go to the ninth one. I like ethnographers ethno historians make systematic observations but they also gather data from documentary and oral sources ikkada ethnographers ante manava jati ki sambandhinchina shastravethalu ante manushulu gurinchi adhyanam chese vallu ethnographers em antunadu alike ethnographers ethno historians ante manava jati charitranu adhyanam chese shastravethalu villa laganata vallu em chestarata make systematic observations but they also gather data from documentary and oral sources alike ethnographers ante manava varnana shastravethala laga asalu edana oka vakyam ila alike them alike him antama manamu like him like them antam gaani vari laga vari vale so ikkada alike place low starting low like and either just like that so like ethnographers 
ethno historians make systematic observations but they also gather data from documentary and oral sources ikkada a like place lo like raavali next sanjay was upset last night because he had to do too many homeworks sanjay was upset last night because he had to do too many homeworks ekkada tappundi meer easy ga catch chesi undavachu manam eppudu kuda homework antam adi uncountable noun ga pariganisthara anglalo tappa homeworks ani cheppesi anam so too much homework antam tappa too many homeworks ani cheppesi manam anamu kabatti homework is an uncountable one noun for that reason we should say too much homework but not too many homeworks kabatti akkada adi lopam ani cheppesi manam దాన్ని వివరించవచ్చు సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దేర్ వర్ సో మచ్ పీపుల్ అర్థమైపోయింది ఇప్పటికే మీకు దేర్ వర్ సో మచ్ పీపుల్ ట్రైంగ్ టు లీవ్ ద బర్నింగ్ బిల్డింగ్ దర్ ద పోలీస్ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ట్రబుల్ కంట్రోలింగ్ దెమ్ దేర్ వర్ సో మచ్ పీపుల్ ఎక్కడైనా సో మచ్ పీపుల్ ఉంటారా పీపుల్ అనేది నంబరు క్వాంటిటీ అయితే సో మచ్ సో అండ్ సో అని ఉంటుంది అంతే తప్ప సో మెనీ పీపుల్ సో అక్కడ మచ్ ప్లేస్లో మెనీ రావాలి కొన్ని వినగానే పట్టేయచ్చు మనం దేర్ వర్ సో మెనీ పీపుల్ ట్రైంగ్ టు లీవ్ ద బర్నింగ్ బిల్డింగ్ దర్ ద పోలీస్ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ట్రబుల్ కంట్రోలింగ్ దెమ్ అది ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మిస్సెస్ ఆనంద్ బాట్ లాస్ట్ వీక్ ఏ న్యూ స్పోర్ట్స్ కార్ మిస్సెస్ ఆనంద్ బాట్ లాస్ట్ వీక్ ఏ న్యూ స్పోర్ట్స్ కార్ అంటే ఈమె పోయిన వారాన్ని కొన్నదా లేకపోతే కారును కొన్నదా షీ బాట్ లాస్ట్ వీక్ అ న్యూ స్పోర్ట్స్ కార్ హవ్ ఎవర్ షీ హ్యాస్ ఎట్ టు లర్న్ హౌ టు ఆపరేట్ ద మాన్యువల్ గేర్ షిఫ్ట్ హవ్ ఎవర్ షీ హ్యాస్ ఎట్ టు లర్న్ హౌ టు ఆపరేట్ ద మాన్యువల్ గేర్ షిఫ్ట్ ఇదంతా బాగుంది స్టార్టింగ్లోనే ఒక లోపం ఉంది బాగా గమనించండి మిస్సెస్ ఆనంద్ బాట్ లాస్ట్ వీక్ ఆర్ న్యూ స్పోర్ట్స్ కార్ ఏ ప్లేస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ అన్నట్టుగా ప్రతి వస్తువుకు ఆ స్థలం ఆ స్థలం దాని ప్లేస్లో ఉండాలంటే ఇక్కడ వాక్య నిర్మాణం కూడా వర్డ్ ఆర్డర్ ఎట్లా ఉండాలంటే సబ్జెక్టు ఆనంద్ వర్బు యాక్షన్ షిబాట్ షీ డిడ్ వాట్ షిబాట్ షిబాట్ వాట్ అ న్యూ స్పోర్ట్స్ కార్ షీ బాట్ దట్ వెన్ లాస్ట్ వీక్ ఇది ఒక క్రమమైన పద్ధతి సో సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్టు వచ్చిన తర్వాత బట్ వెన్ ఆ టైం అనేది తర్వాత రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏమైంది మిస్సెస్ ఆనంద్ బాట్ లాస్ట్ వీక్ అ న్యూ స్పోర్ట్స్ కార్ అది ఎలా ఉండాలంటే మిస్సెస్ ఆనంద్ బాట్ అ న్యూ స్పోర్ట్స్ కార్ లాస్ట్ వీక్ పదాల అమరిక అది సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తారు అతను వాళ్ళ గ్రామంలో ఉండే ఆస్తులు పొలాలు అన్నీ అమ్ముకోవడానికి తన భార్యతో సహా వెళ్ళాడు అని చెప్పడాన్ని అతను ఇంగ్లీష్లో హీ వెంట్ అలాంగ్ విత్ హిజ్ వైఫ్ టు సెల్ ఆల్ ది ప్రాపర్టీస్ అనే దాన్ని క్రమమైన పద్ధతిని మార్చి హీ వెంట్ టు హిజ్ విలేజ్ టు సెల్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ అలాంగ్ విత్ హిజ్ వైఫ్ అన్నట అంటే వస్తువులతో పాటు ఆ భార్యను కూడా అమ్ముతాడంటే చూసారా ప్లేస్ ఎక్కడెక్కడ హీ వెంట్ టు ద విలేజ్ అలాంగ్ విత్ హిజ్ వైఫ్ టు సెల్ ఎవ్రీథింగ్ సో టు సెల్ అలాంగ్ విత్ హిజ్ వైఫ్ కాదు ఇక్కడ సో ఇలా ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే అన్నట్టు దాని యొక్క వర్డ్ ఆర్డర్ని మనం సరిగ్గా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో మిస్సెస్ ఆనంద్ బాట్ అ న్యూ స్పోర్ట్స్ కార్ లాస్ట్ వీక్ ఇలా ఉండాలి కాబట్టి మిస్టేక్ ప్రారంభంలోనే ఉంది ఇది ఒకసారి ఇలా గమనిస్తే మనకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా సులభంగా మనకు అవగతం అవుతాయి చివరి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇందులో నేహ హార్డ్లీ నెవర్ మిస్సెస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ప్లే ద టెన్నిస్ టోర్నమెంట్స్ నేహ హార్డ్లీ నెవర్ మిస్సెస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ప్లే ద టెన్నిస్ టోర్నమెంట్స్ నిజానికి హార్డ్లీ అనేది నెగిటివ్ మీనింగ్ఫుల్ పదం ఆంగ్లంలో కొన్ని బేర్లీ స్కేర్స్లీ రేర్లీ నెవర్ నాట్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఇలాంటివన్నీ కూడా నెగిటివ్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ అందులో ఒకసారి నాట్ కనపడదు ఇప్పుడు చూడండి హార్డ్లీలో నాట్ కనపడదు కానీ అది అందులో అది నెగిటివ్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ కాబట్టి అది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నెవర్ రాకూడదు అందులోనే నెగిటివిటీ ఉంది కాబట్టి నేహ హార్డ్లీ నెవర్ అనకూడదు నేహ హార్డ్లీ ఎవర్ అనాల కాబట్టి ఇప్పుడు ఐ హార్డ్లీ గో అంటే అక్కడ ఐ నెవర్ గో అని అక్కడ ఆల్మోస్ట్ దాని అర్థం కాబట్టి నేహ హార్డ్లీ నెవర్ అన్నప్పుడు నేహ హార్డ్లీ ఎవర్గా మార్చాలి సో స్టార్టింగ్లోనే దాని మిస్టేక్ ఉంది సో ఈ రకంగా మనము ఈ అంశాలని ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉందనేటటువంటి అంశాన్ని మనం ఈజీగా గమనిస్తే మనకు ఆ ప్రశ్నని ఎదుర్కోవటం చాలా చాలా సులభం అవుతుంది అదేవిధంగా మనకి మరొక ప్రధానమైనటువంటి అంశం రీడింగ్ ఎబిలిటీ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చేసి 
పారాగ్రాఫ్ చివరిలో ప్రశ్నలు ఇస్తారు ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయటం ఇది మామూలు మనం ఐదవ తరగతి నుంచి మొదలుకొని ఐఏఎస్ పరీక్ష దాకా ప్రతి పోటీ పరీక్షలో ఈ సరే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఉంటుంది ఇది ఒక బెస్ట్ మెథడ్ ఒక అభ్యర్థి యొక్క భాషా పాఠవాన్ని చెక్ చేయడానికి ఎందుకంటే వాక్య నిర్మాణాలు తెలిసి ఉండాలి తర్వాత లాజికల్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంది పారాగ్రాఫీ ఇస్తుంది అర్థం కావాలి అభ్యర్థికి దాంట్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ తెలియాలి ఈడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వొకాబులరీ లేకుంటే గ్రామరు గ్లామరు అన్నీ తెలిస్తే తప్ప దాన్ని ఆ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయలేడు అయితే ఇక్కడ ఒక్కసారి జస్ట్ ఈ అంశాన్ని వినండి రీడింగ్ ఎబిలిటీ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ para jumbles pjs are routinely seen nowadays in most of the english sections pjs are similar to reading comprehension in many ways ideally pjs should be attempted either before reading the rc or after reading the rc however this is left to the individual choice of the candidate the most basic step is to rearrange the sentences into a logical sequence you can arrange these sentences easily by using some common sense and the logic of elimination read all the sentences identify the opening sentence identify concluding sentence look for connecting sentences and build sentence pairs you will usually find sentences which you know for certain connect with each other you can then build sentence pairs to complete the paragraphs ante mundu meeru akada ఇచ్చినటువంటి పారాగ్రాఫ్ని అంటే జనరల్గా ఏం చెప్తారంటే నిపుణులు ముందు పారాగ్రాఫ్ చదవకండి ప్రశ్నలని బాగా చదవండి ప్రశ్నలని బాగా చదివిన తర్వాత అసలు ఆ ప్రశ్నలు ఏం అడుగుతున్నారు తద్వారా మీరు నెక్స్ట్ ఒక రెండు మూడు సార్లు ప్రశ్నలు చదివి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్కి వస్తే ఆ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ ప్రశ్నలో అడిగిన అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ మనం ఆన్సర్స్ చెక్ చేస్తుంటాం అవసరము లేని వాక్యాలను ఎలిమినేట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి జనరల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ముందు రీడ్ ది క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ thoroughly once twice thrice then you go back to the paragraph apude em avutundante avasaram leni vakyalu eliminate chesi kavalsina 20 prashna javabu manam paragraph lo dorikinchukochu idi reading comprehension sambandhinchina amsham edana ante vatini pade pade konni examples nu chesthe tappa manaku raadu but reading comprehension is one of the important aspects of any competitive examination and also the uh, linguistic ability of a candidate can be understood by giving this comprehension passage sentence correction error spotting ani cheppesi inkoka mukhya amsham undi manaki ee basic english lo sentence correction error spotting ante tappu ga istharu kinda options istharu oka sentence ichesi ekado chotu tappu ichesi either dan underline chestharu underline chesi kinda oka aidu amshalo multiple choice lo ichi sari aina tuvanti vakyam istharu aa place lo dinni error ni spot chesi దీన్ని అక్కడ రీప్లేస్ చేయాలని అర్థం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం హీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ నో అదర్ మెసేజ్ దాన్ ఎన్ అర్జెంట్ టెలిగ్రామ్ ఆస్కింగ్ హిమ్ టు రష్ విలేజ్ సూన్ హీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ నో అదర్ మెసేజ్ దాన్ ఎన్ అర్జెంట్ టెలిగ్రామ్ ఆస్కింగ్ హిమ్ టు రష్ విలేజ్ సూన్ ఇక్కడ ఆస్కింగ్ హిమ్ టు రష్ విలేజ్ సూన్ అనేది అండర్లైన్ చేశారు ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉందని వాళ్ళే చెప్తున్నారు మనకి ఎర్రర్ని స్పాట్ చేసి ఏముండాలి అక్కడ సెంటెన్స్ని మనం కరెక్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ తప్పు ఉంది మనకి సమస్య లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళే దాన్ని అండర్లైన్ చేసి ఇచ్చేస్తారు దాన్ని కరెక్ట్ చేసి కింద ఇచ్చిన అంశాల్లో ఏది సూట్ అవుతుందో చూడాలి ఆస్కింగ్ హిమ్ టు రష్ విలేజ్ సూన్ అంటామా ఇక్కడ ఏం ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చూడండి ఆస్క్డ్ హిమ్ టు రష్ హిజ్ విలేజ్ టెలిగ్రామ్ వచ్చిందట ఎందుకని వెంటనే వెళ్ళిపోమని ఊరికి ఆస్క్డ్ హిమ్ టు రష్ హిజ్ విలేజ్ be asking him to have to his village see asking him to rush to his village to rush to his village d asking him rushing at his village e no correction required meek artham entundi asking him to rush to his village idi correct answer ante village ki ventane velli povali ani cheppesi telegram vachindi anadu so to say asking him to rush to his village ikkada to miss chesaru exam dante em chadu asking him to rush his village soon annadu to rush to ikkada to miss ayindi kabatti answer c ikkada correct ga icharu number 2 we must take it granted that raju will not come for today's function 
అండ్ ఇక్కడ దాని దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే వి మనం అంటుంటాం యూ మస్ట్ టే టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ అంటాం టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ కాదు మీకు అర్థం అయి ఉండాలి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వినగానే ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ సే ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇది నువ్వు తప్పక అంగీకరించాల్సిందే ఇంకా తప్పదు అన్నటువంటి సందర్భంలో చెప్తాం వీ మస్ట్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ అండర్లైన్ చేశారు తప్పుంది ఇక్కడ సో వీ మస్ట్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ దట్ రాజు విల్ నాట్ కమ్ ఫర్ టుడేస్ ఫంక్షన్ అక్కడ ఏం ఉండాలి ఏ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ టేకింగ్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ టుక్ ఇట్ యాజ్ గ్రాంటెడ్ హ్యావ్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ నో కరెక్షన్ సో టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అంటే దాన్ని తప్పకుండా నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఇంకా వేరే మార్గం లేదు అని చెప్పడానికి you take it for granted this will happen lekunte like, oh so and so person will uh, become uh, next president you take it for granted call ante so tappakunda angikarinchalsindi ilanti take it for granted ante something that will surely uh, happen and there is no so, there is nothing called no for this sanatu so take it for granted is the right answer next third item chudu the train will leave at 8:30 pm we have been ready by 7:30 pm ikkada have been underline chesindi the train will leave at 8:30 pm enemidi nara kelthadi we have been ready by 7:30 pm edu nara ready ga unnam so that we can reach the railway st- the, the station in time <coughs> so that we can reach the station in time bag gamaninchandi ikkada have been underline ayindi the train will leave at 8:30 pm we have been ready by 7:30 pm have been underlined so that we can reach the station in time ikkada options entante we were ready by 7 pm we must be ready by 7 pm we are ready by 7:30 pm we should have ready by 7:30 pm no correction required train emo 8:00 nara kundi 7:00 varaku re manam ready undali so that uh, manam in time lo akada untam kabatti the train will leave at 8 30 pm baagundi we have been ready by 7 30 pm we we were ready ante already unti me ani we must be ready ante 7 nar varaku ready ga undala appude manam train nu catch chestam we are ready inka sandarbhame raledu eppudu ready ga unnam we should have ready adi grammatical kaadu no correction required must be is the right answer endukante we must be ready by 7:30 pm appada daaka siddhanga undali so that we can reach the station in time sakalamlo railway station ki vellagalamu kabatti must be is the right answer chudandi the train will leave at 8:30 pm we must be ready by 7:30 pm so that we can reach the station in time number 4 vishwas unnecessarily picked up a quarrel with suresh and left the party ఇక్కడ పిక్డప్ అండర్లైన్ చేసి ఉంది విశ్వాస్ అన్నెసెసరీలీ పిక్డప్ అ క్వారల్ విత్ సురేష్ అండ్ లెఫ్ ద పార్టీ అనవసరంగా సురేష్తో గొడవపడ్డాడు మరియు పార్టీ మధ్యలోంచి వెళ్ళిపోయాడు విశ్వాస్ సో ఇక్కడ పిక్డప్ అనేది అండర్లైన్ చేసి ఉంది హ్యాస్ పిక్డప్ పిక్డ్ ఆన్ పిక్డ్ పికింగ్ అప్ నో కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్ అని కూడా ఇచ్చారు బాగా గమనించండి విశ్వాస్ అన్నెసెసరీలీ పిక్డప్ అ క్వారల్ అనవసరంగా గొడవ పడ్డాడు విత్ సురేష్ అండ్ లెఫ్ ద పార్టీ చాలా చక్కగా ఉంది ఈ వాక్యం ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏదో అండర్లైన్ చేశారంటే బలవంతంగా మనము దాన్ని తప్పని చెప్పేసి చూడక్కర్లేదు ఒకసారి ఆ కోణంలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ దెర్ ఇస్ నో కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఫైవ్ రాజా హ్యాస్ ద గట్స్ టు రైజ్ ఫ్రమ్ ది అకేజన్ అండ్ కమ్ అవుట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇక్కడ టు రైజ్ ఫ్రమ్ అనేది అండర్లైన్ చేశారు raja has the guts to rise from the occasion and come out successfully ikkada to rise from ante asalu em undi akkada tappu in rising from anala to raise with to rise against to rise to no correction required mana maamulu em antam ante edaina oka samasya vachinappudu aa samasyanu edurkone teguva itaniki undi ani cheptam deenni oka idiomatic expression lo to rise to rise to rise to the occasion hmm, to rise to the occasion ante aa samasya ni edurkodaniki siddha padatadu annapudu cheptam anku ikkada right answer to rise to the occasion raja has the guts athanka dhairyam theguva undata to rise to the occasion and come out successfully ye samasya ichina athanu danni edurkuntadu vijayavantanga munduku vastadu ani artham so please remember 
టు రైజ్ టు ది అకేజన్ అనాలి అన్నప్పుడు సమస్యను ఎదుర్కొనే తెగువ ఉండటం అన్నట్టు అంటే ఎవ్రీబడీ మస్ట్ బీ రెడీ టు రైజ్ టు ఎనీ అకేజన్ అంటే ఎట్లాంటి సమస్య వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి రెడీగా ఉండాలి అని చెప్తాం అన్నట్టు నెంబర్ సిక్స్ ఐ నీడ్ నాట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మై బిహేవియర్ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండర్లైన్ చేసి ఉంది ఐ నీడ్ నాట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మై బిహేవియర్ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ తప్పట ఇక్కడ ఏముంది విల్ స్పీక్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ బీన్ స్పీకింగ్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఇట్ సెల్ఫ్ నో కరెక్షన్ అంటే మనం ఏమంటాం నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పడం ఏంటి నా ప్రవర్తన గురించి నా ప్రవర్తననే మాట్లాడుతుంది మనం అంటాం కదా యాక్షన్స్ షుడ్ స్పీక్ లౌడర్ దెన్ వర్డ్స్ అని మాటల కంటే కూడా చేతల ద్వారా అలా నేను వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సిన ప్రత్యేకమైన వివరణ ఇచ్చుకో అక్కర్లేదు నా ప్రవర్తననే తనకు తానుగా మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ విల్ స్పీక్ టు ఇట్స్ తన అంతటా అంటే తనతో తను మాట్లాడదు స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ తనకు తానుగా మాట్లాడుతుంది అంతే హ్యాస్ బీన్ స్పీకింగ్ అది ఏమైనా మనిషి మాట్లాడడానికి స్పీక్స్ అబౌట్ ఇట్ సెల్ఫ్ తన గురించి మాట్లాడుతుందా నో కరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే నా ప్రవర్తన ద్వారానే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు నేను అలాంటి వ్యక్తిని అని చెప్పడం ఇక్కడ కాబట్టి బిహేవియర్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సెవెన్ ప్రశాంత్ కుడ్ రీచ్డ్ బై నవ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ గాన్ బై ట్యాక్సీ ప్రశాంత్ కుడ్ రీచ్డ్ కుడ్ రీచ్డ్ అని ఉంది ఇక్కడ ఇది అనుగ్రహమేటికల్ బై నవ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ గాన్ బై ట్యాక్సీ అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ ట్యాక్సీలో కనుక వెళ్ళి ఉండింటే అతను చేరుకోగలిగి ఉండేవాడు అనేది ఇక్కడ ఉద్దేశం ఒకవేళ వెళ్ళి ఉంటే ఇది ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ మనకి కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి ప్రాబబుల్ కండిషన్ పాసిబుల్ కండిషన్ ఇంపాసిబుల్ ఇది చూస్తుంటే ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడినప్పుడు ఇఫ్ సెంటెన్స్ అవతల కూడా పర్ఫెక్ట్ ఆస్పెక్ట్లో ఉండాలి ప్రశాంత్ కుడ్ రీచ్డ్ కాదు ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ గాన్ బై ట్యాక్సీ హీ హ్యాడ్ గాన్ బై ట్యాక్సీ హ్యాడ్ గాన్ కుడ్ హ్యావ్ రీచ్డ్ వెంట్ కుడ్ రీచ్ గోస్ కెన్ రీచ్ చాలా సింపుల్ ఎంత బాగుంది చూడండి ఇఫ్ హీ గోస్ బై ట్యాక్సీ హీ కెన్ రీచ్ ఇఫ్ హీ వెంట్ బై ట్యాక్సీ హీ కుడ్ రీచ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ గాన్ హీ కుడ్ హ్యావ్ రీచ్డ్ ఎంత సింపుల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ గాన్ అని ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లా ఇఫ్ క్లాస్ వచ్చింది కాబట్టి మెయిన్ క్లాస్లో కూడా హీ కుడ్ హ్యావ్ రీచ్డ్ అని రావాలి అక్కడ ఇచ్చింది కుడ్ రీచ్ రీచ్డ్ షుడ్ రీచ్ కుడ్ హ్యావ్ రీచ్డ్ మనం అనుకున్నది నో కరెక్షన్ అంటే ఇలా మనకి ఆ గ్రమాటికల్ అంశాలు కండిషన్స్ ప్రాబబుల్ కండిషన్ పాజిబుల్ కండిషన్ ఇంపాసిబుల్ కండిషన్లు తెలిస్తే టక్కున మనం ఊహించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం ఇంకొక అంశాన్ని చూద్దాం ఎలా అంటే ఇఫ్ యూ గివ్ అ బుక్ హీ మే రీడ్ ఇట్ ఇస్తే చదవచ్చు గివ్ మే రీడ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉంటే చదివేవాడేమో ఇఫ్ యూ గేవ్ హీ మైట్ రీడ్ ఇక్కడ గేవ్ ఫాస్ట్లో ఉంది మైట్ రీడ్ మైట్ కూడా ఫాస్ట్లో ఉంది ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ ద బుక్ హీ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ హ్యాడ్ గివెన్ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ ఎంత క్లియర్గా ఉంది చూడండి ఈ క్లాస్కి ఈ క్లాస్కి లింక్ టెన్స్కి సంబంధించి చూడండి దీన్నే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టెన్స్ అంటారు ఇంటర్నల్ అగ్రిమెంట్ ఇఫ్ యూ గివ్ హీ మే రీడ్ ఇఫ్ యూ గేవ్ హీ మైట్ రీడ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ హీ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ గివ్ మే రీడ్ గేవ్ మైట్ రీడ్ హ్యాడ్ గివెన్ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ ఇలా ఇంత సింపుల్గా సో అతను గోస్ కెన్ రీచ్ గోస్ బై ట్యాక్సీ గోస్ కెన్ రీచ్ వెంట్ కుడ్ రీచ్ హ్యాడ్ గాన్ కుడ్ హ్యావ్ రీచ్డ్ ఇది అక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి కరెక్షన్ నంబర్ ఎయిట్ లాస్ట్ ఇయర్ ద క్లబ్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ అ లార్జ్ డొనేషన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యాజ్ రిసీవ్డ్ అంటున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ద క్లబ్ హ్యాజ్ రిసీవ్డ్ హ్యాజ్ రిసీవ్డ్ అంటే ఇది ఇప్పుడే రిసీవ్ చేసుకుంది అని లార్జ్ డొనేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ అని మనకి ఎప్పుడైతే అంటే మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళే కంటే ముందే ఒక ఫాస్ట్ టైం రెఫరెన్స్ ఏది వచ్చిన హింట్ సింపుల్ ఫాస్ట్ టెన్స్ మాత్రమే వాడాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ అవర్ ఎగో ఎస్టర్డే లాస్ట్ సండే టెన్ ఇయర్స్ ఎగో వన్ అవర్ ఎగో టూ డేస్ ఎగో ఇలా ఫాస్ట్ టైముకు సంబంధించిన ఏ టైం రెఫరెన్స్ వచ్చినా మనకి చాలా సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొండ గుర్తు అది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి సో లాస్ట్ ఇయర్ ద క్లబ్ హ్యాజ్
received undali is the right answer number 9 sunita has managed to complete the work i gave her sunita has managed to complete the work i gave her ikkada um, has managed anedi akkada manaki icharu has managed ni underline chesaru so nijaniki baag gamaniste correct ga anipistundi sentence she has managed to complete the work i gave her nen ichina work nu gathamlo icha ippade daaka poorthi cheyadanlo thanu manage chesindi annatu artham so sunita would have managed has management had to manage has to manage tarvata no correction so no correction is the right answer migitha options anni wrong options unnavi sunita has managed to complete the work i gave her nen ichina pani poorthi cheyadanlo safali krutralu ayindi an artham ikkada number 10 venkat tries to make me change my mind but i was firm venkat tries to make me change my mind but i was firm ikkada i was firm ante past tense lo nadustundi ikkada kanni nen chaala firm ga rudi ga undinti na manasu maarchukoledu ante past mari venkat tries to make annadu already past gurinchi maatladutu tries etlo untundi past lo undali kabatti akade em undali venkat tried anu undala venkat tried to make me change my mind but i was firm akade em ichadu options ante tried trying would try had been tried no correction required so venkat trying anam venkat would try anananiki avakasham undi kabatti ikkada set kaadu had been tried anedi wrong no correction required anedi kaadu already venkat tried to make me change my mind idi appropriate answer inkotu chuddam ramesh has left when i reached his home అంటే నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఇక్కడ హ్యాజ్ లెఫ్ట్ని అండర్లైన్ చేశారు అయితే ఇది చాలా రిపీటెడ్గా టెన్సెస్కి సంబంధించి మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ను కాంబినేషన్లో వాడతాను జనరల్గా ఎలా అంటే గడిచిపోయిన రెండు పనులను చెప్పేటప్పుడు రీసెంట్గా అయిపోయినటువంటి పనిని పా సింపుల్ పాస్ట్లో అంతకంటే ముందే జరిగినటువంటి పనిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో అంటే పాస్ట్ ప్రీ పాస్ట్ పాస్ట్కు పాస్ట్ను మనం ప్రీ పాస్ట్ అంటాం అది ఏంటో కాదు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఒకటి సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి ఒకటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలి ఏది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి ఉన్న రెండు అయిపోయిన పనులలో రీసెంట్ పనిని సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంచాలి దానికంటే ముందు జరిగిన దాన్ని ప్రీ పాస్ట్లో ఉంచాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది రమేష్ హ్యాజ్ లెఫ్ట్ అతను వెళ్ళిపోయాడు వెన్ ఐ రీచ్డ్ హిజ్ హోమ్ నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా ఒకవేళ నేనే కనుక ముందు వెళ్ళిండి అంటే నాకు అతను దొరికేవాడు కానీ ఏమైంది ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అంటే చాలా కాలం క్రితం అతను వెళ్ళిపోయాడు రీసెంట్గా నేను అతని ఇంటికి వెళ్ళాను కాబట్టి అతని ఇంటికి వెళ్ళటం సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి అంతకంటే ముందు అతను వెళ్ళిపోవటం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలి అప్పుడు ఏముండాలంటే రమేష్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ వెన్ ఐ రీచ్ డిస్ హోమ్ బిఫోర్ ఐ రీచ్ డిస్ హోమ్ హీ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ఇలా ఉండాలన్నట్టు సో ఇక్కడ రమేష్ హ్యాజ్ లెఫ్ట్ అని అండర్లైన్ చేశారు సో హ్యాజ్ టు లివ్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ హ్యాడ్ లివ్ లీవ్స్ నో కరెక్షన్ మనం అంటుంటాం ముఖ్యంగా రైల్వే స్టేషన్కి సంబంధించి నేను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళే కంటే ముందే రైలు వెళ్ళిపోయింది నేనే కనుక ఫస్ట్ వెళ్ళింది అంటే రైలు దొరికేది సో ముందు ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత నేను వెళ్ళాను సో రీసెంట్గా వెళ్ళింది ఎవరు నేను కాబట్టి అది సింపుల్ పాస్ట్లో ట్రైన్ వెళ్ళిపోవటం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో అది కూడా ఇదే టైప్లో ఎలా బై ద టైమ్ ఐ రీచ్ ది రైల్వే స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యామ్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ గాన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ అలా చెప్పాలి బిఫోర్ ఐ రీచ్ ఇట్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ఇట్లా లేకుంటే ఆఫ్టర్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ఐ రీచ్ ఇట్ ది రైల్వే స్టేషన్ ఇలా రావాలి సో సింపుల్ ఫాస్ట్ కాబట్టి సింపుల్ ఫాస్ట్ పర్ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అను మంచి కాంబినేషన్లో వాడటం అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంశం వ్యాకరణంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫాస్ట్ ప్రీ ఫాస్ట్ల కలయిక ఇది తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాచురలీ విత్ ఎవ్రీథింగ్ గాన్ సో వెల్ ఫర్ దెమ్ ఇట్ వాజ్ టైమ్ ఫర్ సెలబ్రేషన్ ఇక్కడ గాన్ సో వెల్ని అండర్లైన్ చేశారు న్యాచురలీ విత్ ఎవ్రీథింగ్ గాన్ సో వెల్ ఫర్ దెమ్ ఇట్ వాజ్ టైమ్ ఫర్ సెలబ్రేషన్ జనరల్గా న్యాచురలీ విత్ ఎవ్రీథింగ్ గాన్ సో వెల్ అని డైరెక్ట్గా అలా చెప్పాం ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ సో వెల్ అంటాం ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ సో వెల్ అంత చక్కగా జరగగా వాళ్ళకి మంచి అంటే పండగ వాతావరణం ఉండింది వాళ్ళకి అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు గాన్ సో వెల్ని మనం గోయింగ్ సో వెల్ చేయాలి అండర్లైన్ చేసి ఇక్కడ ఏమిచ్చారంటే విత్ ఎవ్రీథింగ్ గో సో వెల్ 
ఎవ్రీథింగ్ గాన్ యాజ్ వెల్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ యాజ్ వెల్ నో కరెక్షన్ అన్నాడు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాడు గోయింగ్ సో వెల్ అని సో న్యాచురలీ విత్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ సో వెల్ ఫర్ దెమ్ ఇట్ వాజ్ టైమ్ ఫర్ సెలబ్రేషన్ ఇలాంటి పుస్తకాలు చదువుతూ నవలలు లాంటివి ఫిక్షన్ బుక్స్ రకరకాల పుస్తకాలను మనం చదువుతూ ఉంటే కేవలం ఎగ్జామినేషన్ రాగానే ఎగ్జామినేషన్ ముందే చదవడం మొదలు పెడితే కాస్త కష్టం అనిపిస్తుంది అధ్యయనం కాస్త ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది సో అలవాటుగా వాటిని బాగా పుస్తక అధ్యయనం చదవటం నేర్చుకుండే వాళ్ళకి భాష చాలా అలవోకగా వస్తుంది మనం అంటే ఇప్పుడు పరీక్షల దృష్టిలో ఇది రాసినప్పటికీ కూడా నిత్యం పుస్తక పఠనాన్ని ఒక మంచి అలవాటుగా పెట్టుకోవాలి థర్టీన్ ఇట్ ఆ మ్యూజికల్ నైట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫర్ దెమ్ ది ఆర్టిస్టిక్ సైడ్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ కేమ్ యాజ్ ఫార్వర్డ్ యాజ్ ద సాంగ్ బ్యూటిఫులీ అండ్ మేడ్ ది ఈవినింగ్ ట్రూలీ మెమోరబుల్ చాలా చక్కని ఉదాహరణ ఇట్ ఆ మ్యూజికల్ నైట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫర్ దెమ్ వాళ్ళకి ఆర్గనైజ్ చేశారు నిర్వహించారు మ్యూజికల్ నైట్ ది ఆర్టిస్టిక్ సైడ్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ కేమ్ యాజ్ ఫార్వర్డ్ వీళ్ళు ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళంతా వైద్యులు వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ పెట్టారు వాళ్ళలో ఉండేటటువంటి ఆ కళాత్మక కోణం బయటకు వచ్చిందట as they sang beautifully and made the evening truly memorable ante vaidyulu kuda chakaga vaadu paadaru vaallalo unnatundi aa gaana saundaryam anta beta padadi adi chaala memorable day ga megilindi ani cheptam ayithe ikkada vaallu em chesaru ante doctors came as forward annaru came as forward kaadu artistic side of the doctors came as forward kaakunda came to the four manam four head antam ante ee nuduru mundu untundi అలా ఇట్ కేమ్ టు ద ఫోర్ అంటే వాళ్ళలో ఉండే ప్రతిభ బహిర్గతమైంది ఇట్ కేమ్ టు ద ఫోర్ బయటపడ్డది అన్నట్టు అర్థం కాబట్టి కేమ్ యాజ్ అ ఫార్వర్డ్ అని ఏదో డైరెక్ట్గా ట్రూ ట్రాన్స్లేట్ చేసినట్టుగా ఇచ్చారు ది ఆర్టిస్టిక్ సైడ్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ కేమ్ యాజ్ అ ఫార్వర్డ్ కాదు అక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి కమ్ ఫార్వర్డ్ కమ్ టు ద ఫోర్ కేమ్ టు ద ఫోర్త్ కేమ్ టు ద ఫోర్ నో కరెక్షన్ ది ఆర్టిస్టిక్ సైడ్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ కేమ్ టు ద ఫోర్ అది బహిర్గతమైనది అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఇలా మనకి ఇంకా మంచి మంచి ఉదాహరణలు మనకు ఉన్నవి చివరిగా ఈ అంశానికి సంబంధించి ఒక్క నిమిషంలో రెండు ఉదాహరణలు చూద్దాము దాంతో ఈ టాపిక్ని మనం పక్కకు పెడదాం ఆల్ దోస్ కేర్డ్ ఆఫ్ హైట్స్ షీ గ్యాదర్ ఆల్ హర్ కరేజ్ అండ్ స్టుడ్ అటాప్ ద థర్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది యాక్టివిటీస్ అంటే ఎత్తు అంటే భయం అయినా ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకుంది తర్వాత ముప్పై స్టోరీడ్ అంటే ముప్పై అంతస్తుల బిల్డింగ్ పైన ఎక్కి ఆమె నిలబడింది ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అని అయితే ఇక్కడ షీ గ్యాదర్ ఆల్ హర్ కరేజ్ అని అండర్లైన్ చేశారు సో భయమైనప్పటికీ కూడా ధైర్యం కూడబలుక్కున్నది అన్నట్టు అర్థం సో షీ గ్యాదర్ ఆల్ హర్ కరేజ్ అది తప్పు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆన్సర్ చూడండి షీ గ్యాదర్డ్ ఆల్ హర్ కరేజ్ గ్యాదర్డ్ ఆల్ కరేజియస్ రాంగ్ gather all courageous wrong he is gathered all courage anni ungrammatical unnavi no correction required ye yeah, first answer correct all those scared of heights she gathered all her courage unna dhairyanna anta kuda balukoni dhairyam dechukoni ame stood on top the 30 story building to participate in the activities chala chakkani udaharana last example chudam aruna is wiser than all her friends తన స్నేహితులందరికంటేను ఆమె ఎక్కువ తెలివి మంతురాలు అరుణ ఈజ్ వైజర్ దెన్ ఆల్ హర్ ఫ్రెండ్స్ అతను అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే మోర్ వైజ్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ మోర్ వైజ్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ మోర్ వైజర్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ మోర్ వైజ్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ సింపుల్ వైజ్ అనే పదాన్ని తీసుకున్నప్పుడు వైజ్ వైజర్ వైజెస్ట్ అంటాం సో వైజర్ అనేది కంపారిటివ్ వైజర్ వస్తే దాన్ని రావాలి ఇప్పుడు ఈ కంపారిటివ్ ఇలా వైజ్ వైజర్ వైజెస్ట్ లేకపోతే మోర్ అనేది వాడతాం మచ్ మోర్ మోస్ట్ ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్ ఉంది బ్యూటిఫుల్లర్ బ్యూటిఫుల్లెస్ట్ అనం మనం అందుకే మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అంటాం కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు మోర్ వైజ్ అన్నిట్లో మోర్ వైజ్ అన్నాడు ఆల్రెడీ వైజ్ వైజర్ వైజెస్ట్ అన్నప్పుడు మనకి వైజర్ దెన్ అనేది కరెక్ట్ కాబట్టి అన్ని ఆప్షన్స్ రాంగే కాబట్టి అసలు ఇచ్చిన వాక్యం చాలా చక్కగా ఉంది అరుణ ఈజ్ వైజర్ దెన్ ఆల్ హర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఎప్పుడు కూడా మోర్ వైజ్ అని అన అనవద్దు వైజర్ దెన్ ఆల్ హర్ ఫ్రెండ్స్ సో దీంతో ఇక్కడికి మనకి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఇందులో మనకి కవర్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనం ఈ బేసిక్ ఇంగ్లీష్కు సంబంధించి మరో ముఖ్యమైన అంశం ప్రపొజిషన్స్ అనే అంశాన్ని మనం చూద్దాం 
ప్రపొజిషన్స్ భాషా భాగాలలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక భాషా భాగం మనం తెలుగులో విభక్తి పదాలు లేకుంటే విభక్తి అర్థ పదాలు అని చెప్పేసి అంటుంటాం అయితే ఈ ఇంగ్లీష్లో పేర్లోనే ఉంది చూసారా ప్రీ పొజిషన్ ప్రీ అంటే ముందు పొజిషన్ అంటే స్థితి ముందు స్థితి ఈ విభక్తి అంటే ఈ పదాలు ఏం చేస్తాయంటే రెండు నామవాచకాలు లేదా రెండు సర్వనామాలు నౌన్స్ ప్రొనౌన్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే పదాలు ఆన్ ఇన్ విత్ ఫర్ రిలేషన్షిప్ సంబంధాన్ని ఇవి ఎస్టాబ్లిష్ చేసే పదాలు ప్రపొజిషన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి నౌన్స్ లేదా ప్రొనౌన్స్ ముందు వస్తాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు సే ద ద ద గ్లాస్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఆన్ ద టేబుల్ ద గ్లాస్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ ద గ్లాస్ నౌను ద టేబుల్ నౌను రెండు నామవాచకాల మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఆన్ టేబుల్ పైన టేబుల్ మీద ఉంది ఇలా రెండు నామవాచకాలు రెండు సర్వనామాల మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే పదాలు విభక్తి పదాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పదాలు ఇవి రకరకాలు అయితే తెలుగులో లాగా కాకుండా ఆంగ్లంలో ఇవి నౌన్ ప్రనౌన్కి ముందు వస్తాయి పూర్వ పదాలుగా అది తెలుగు భాషలో ఉత్తర పదాలుగా వస్తాయి చూడండి తెలుగులో అయితేనేమో టేబుల్ పైన టేబుల్ అనే నామవాచకం తర్వాత వచ్చింది పైన అనేది టేబుల్ మీద తర్వాత వచ్చింది ఇంగ్లీష్లో ఆన్ ద టేబుల్ టేబుల్ నౌన్కి ముందు వస్తుంది ఆన్ అనేది అందుకే ప్రీ పొజిషన్ ఆ తెలుగులో పోస్ట్ పొజిషన్ అవుతుంది ఉత్తర పదంగా ఇవి నిజానికి చాలా ఈజీ ఎవరికైతే నిఘంటువు డిక్షనరీని చక్కగా రెఫర్ చేసుకునే అలవాటు ఉంటుందో వాళ్ళకి ప్రపోజిషన్స్ చాలా ఫింగర్ టిప్స్లో ఉంటాయి తర్వాత వీటికి సంబంధించి జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే మూడు తప్పులు చేస్తాం చెయ్యాల్సింది చెయ్యం చెయ్యకూడంది చేస్తాం ఒకటి చేయాల్సిన చోటు ఇంకోటి చేస్తాం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం సే అనేటటువంటి పదం తీసుకుందాం ఈ సే అనే పదాన్ని వాడినప్పుడు వర్బుగా దీని తర్వాత ఎవరితో మాట్లాడినప్పుడు టూ రావాలా ఐ సెడ్ టు యూ ఐ సెడ్ టు హర్ ఎస్టర్డే హీ సెడ్ టు మీ సే కానీ సెడ్ కానీ ఐ సే టు యూ హీ సేస్ టు మీ సే వాడినప్పుడు టూ రావాలి అయితే మనం ఏం చేస్తాం చెయ్యాల్సింది చెయ్యం ఇక్కడ టూ వాడాలి కదా వాడం వాడకుండా ఏం చేస్తాం ఐ సెడ్ యూ హీ సెడ్ మీ సెడ్ టు మీ చేయాల్సింది చేయవి ఇది ఒక తప్పు ప్రిపోజిషన్స్లో రెండు చెయ్యకూడని చోట చేస్తాం వా అంటే వాడకూడని చోట వాడతాం ఇంతకుముందు వాడాల్సిన చోటనేమో వాడలేదు ఇప్పుడు వాడొద్దు అన్న చోట కూడా వాడతాం ఉదాహరణకు టెల్ ఇది కూడా చెప్పడం సేకి సంబంధించింది టెల్ అనేది ఎక్కడ వాడినా వర్బుగా ఏ టెన్స్లో డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ వస్తు వ్యక్తి పేరు వ్యక్తి గురించి వాడాలి అంతే ఐ టోల్డ్ యూ ఐ టెల్ యూ షీ టెల్స్ మీ షీ టోల్డ్ మీ ఆమె నాకు చెప్పింది ఇంకా ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రపోజిషన్స్ వాడొద్దు ఇక్కడ ఏం చేస్తాం షీ టోల్డ్ టు మీ అంటాం ఐ టోల్డ్ టు యూ ఐ టెల్ టు యూ ఇంతకుముందు వాడాల్సిన చోట వాడలేదు ఇక్కడ అవసరం లేకుండా వాడుతున్నాం అక్కడనేమో ఐ సెడ్ యూ అన్నాం ఐ సెడ్ టు యూ అనాలి ఇక్కడ యూ టోల్డ్ మీ అనకుండా యూ టోల్డ్ టు మీ అంటాం సో చేయాల్సింది చేయం వద్దు అనేది చేస్తాం చేయకూడని చోటు చేస్తాం ఇంకోటి ఒకదాని ప్లేస్లో ఇంకోటి చేస్తాం ఇది మూడో ప్రధానమైనటువంటి పొరపాటు ప్రపోజిషన్స్ విషయంలో ఉదాహరణకి స్పీక్ టాక్ లాంటి క్రియలు వాడినప్పుడు ఆంగ్లేయులు జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే టు అనే ప్రపోజిషన్ వాడతారు స్పీక్ టాక్ ఉదాహరణకు ఐఎమ్ స్పీకింగ్ టు యూ నవ్ నవ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ ఐ ఎమ్ స్పీకింగ్ టు యూ ఐ స్పోక్ టు యూ ఐ టాక్ టు యూ ఎస్టర్డే టాక్ టు స్పీక్ టు నిజానికి మీతో మాట్లాడమే స్పీక్ టు టాక్ టు అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే తెలుగులో తో మీతో తో అంటే విత్ కదా ఇంకా ఎప్పటికీ విత్నే ఊహించుకుంటాం తప్ప తో అనే అర్థం టూతో కూడా వస్తుందని మనం కన్విన్స్గా ఉంటాం ఎందుకంటే అలవాటు ఒకటే దానికి అలవాటు పడిపోయి ఉంటాం ఆంగ్లేయుడు ఒకరితో మాట్లాడినప్పుడు టు అనే పదాన్ని వాడతాడు విత్ వాడడు ఇది తెలిస్తే చాలు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ యూ స్పీకింగ్ విత్ యూ ఇవన్నీ వద్దు ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ టు యూ ఇవి రావాలా సో ఇక్కడ ఒకటి వాడాల్సిన చోట ఒకటి అందుకే ఏం చేస్తామంటే ఐఎమ్ స్పీకింగ్ టు యూ బదులు ఐఎమ్ స్పీకింగ్ విత్ యూ అంటాం అంటే ఇక్కడ మూడు తప్పులు ఏంటంటే ఐ సెడ్ యూ 
tapu i said to you right i told to you tapu i told you correct i am speaking to you correct i am speaking with you tapu i am speaking to you right kabati cheyalasindi cheyale cheyadu anedi cheyadu okadu cheyalasindi chota inkoti cheyakudadu ilanti modu mistakes ni manam drushtilo pettukunte koncham prepositions vishayamlo gattekochu prepositions simple prepositions ani to in on for ilanti compound prepositions ani before between beyond among within without ఇలా కాంపౌండ్ మిశ్రమ విభక్తి అర్థ పదాలు ఫ్రేజ్ ప్రపోజిషన్స్ అంటే పద సముదాయ విభక్తి అర్థ పదాలు అకార్డింగ్ టు లాస్ట్ ప్రపోజిషన్ ఉంది ఇన్ లూ ఆఫ్ లాస్ట్కి ఆఫ్ ఉంది ఇన్ స్టెడ్ ఆఫ్ చివరికి ఆఫ్ ఉంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ చివరికి ఆఫ్ ఉంది పద సముదాయ రూపంలో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఫ్రేజ్ ప్రపోజిషన్స్ అది ఎన్ని రకాల ప్రపోజిషన్ అయినా ప్రపోజిషన్ చేసేది ప్రపోజిషన్ పనే రిలేషన్షిప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది రెండు నౌన్స్ లేదా ప్రొనౌన్స్ మధ్యలో తర్వాత పార్టిసిపియల్ ప్రపోజిషన్స్ అని కొన్ని ఐఎన్జి ఫామ్లో ఉంటాయి రిగార్డింగ్ రిగార్డింగ్ మనీ కన్సర్నింగ్ మనీ బారింగ్ మై ఫ్రెండ్ అంటే ఎక్సెప్ట్ మై ఫ్రెండ్ అని బారింగ్ బిఏఆర్ఆర్ ఐఎన్జి ప్రపోజిషన్ సో ఇలా మనకి సింపుల్ ప్రపోజిషన్స్ కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్స్ ఫ్రేజ్ ప్రపోజిషన్స్ పార్టిసిపియల్ ప్రపోజిషన్స్ ఇలా ముఖ్యమైనటువంటి నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఎగ్జామినేషన్ దృష్టిలో ఇప్పుడు కొన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం ఎట్ ఇన్ వీటిని వాడతాం ఈ ఎట్ అనేది ఒక ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ను సూచిస్తుంది ఒక ఒక ఖచ్చితమైన టైం ఇన్ ఏమో అది ఒక ఒక లార్జర్ స్పేస్ ఆఫ్ టైంని సూచిస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు హీ కమ్స్ ఇయర్ ఎట్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇక్కడ నైన్ ఓ మార్నింగ్ రెండు తీసుకుందాం నైన్ అనేది ఒక ఒక పర్టికులర్ టైం కాబట్టి ఎట్ వచ్చింది ఇన్ ద మార్నింగ్ అదొక ఒక లార్జర్ స్పేస్ ఆఫ్ టైం మార్నింగ్ అనేది అది ఒక క్షణంలో అయిపోదు కాబట్టి అక్కడ ఇన్ వచ్చింది అదేవిధంగా స్థలాలు కనుక ఉంటే చిన్న స్థలం ఉన్నప్పుడు ఎట్టు వాడి దాని ముందు కాస్త పెద్ద స్థలం ఉంటే దాని దగ్గర మనం ఇన్ వాడతాం కంపారిటివ్లీ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇట్లా అందాం హీ లివ్స్ ఎట్ చిక్కడపల్లి ఇన్ హైదరాబాద్ కంపారిటివ్గా చిక్కడపల్లి చిన్నది కాబట్టి హైదరాబాద్ పెద్దది కాబట్టి ఎట్ చిక్కడపల్లి ఇన్ హైదరాబాద్ ఒకవేళ అదే ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఉమా నిలయం చిక్కడపల్లిలో ఒక ఇల్లు ఇప్పుడు ఆ ఉమా నిలయంలో నివసిస్తాడు అది చిక్కడపల్లిలో ఉంది ఈ రెండింటిని పోలుద్దాం చిక్కడపల్లి ఉమా నిలయం ఉమా నిలయం స్మాలర్ ప్లేస్ కాబట్టి హీ లివ్స్ ఎట్ ఉమా నిలయం ఇన్ చిక్కడపల్లి ఇక్కడ చిక్కడపల్లి పెద్దగా అయిపోయా కాబట్టి అక్కడ ఇన్ వస్తుంది కాబట్టి దానికి ఒక అది లేదు ఇంత పెద్దగా ఉంటే ఎట్ రావాలి ఇంత పెద్ద కంపారిటివ్లీ స్మాలర్ ప్లేస్కి ఎట్ లార్జర్కి ఇన్ ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు హీ లివ్స్ ఎట్ హైదరాబాద్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ పెద్దగా అయిపోయా కాబట్టి ఎట్ కానీ ఒక స్టేట్ నుంచి మొదలుకుంటే మళ్ళీ మనం ఎట్ తెలంగాణ అనడానికి లేదు ఎందుకంటే ఎప్పా ఎన్నో చాలా విస్తృతం అయిపోయా పరిధి దేనికైనా ఒక హద్ అనేది ఉంటుందిగా ఉండాలి కూడా కాబట్టి కంపారిటివ్లీ స్మాలర్ ప్లేసెస్ దగ్గర ఎట్ లార్జర్ దగ్గర ఇన్ వస్తుంది తర్వాత బిసైడ్ బిసైడ్స్ విని ఉంటారు డిసైడ్ అంటే పక్కన బై ద సైడ్ ఆఫ్ ఉదాహరణకు హీ సాట్ బిసైడ్ హిజ్ మదర్ వాళ్ళ అమ్మ పక్కన కూర్చున్నాడు బై ద సైడ్ ఆఫ్ బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు తో పాటు అంటే ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు దేర్ ఆర్ అవర్ క్లాస్మేట్స్ బిసైడ్స్ యూ అంటే నీతో పాటు అంటే ఇన్ అడిషన్ టు యూ మన క్లాస్మేట్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి బిసైడ్ ఆ పక్కనకు తో పాటు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు బై విత్ బై విత్ విత్ అంటే తో బై అంటే చేత మనుషులు చేసినప్పుడు ఒక పనిని బై సో అండ్ సో పర్సన్ అని వస్తువును వాడితే విత్ సో అండ్ సో వస్తువు అని అంటాం అంటే ఉదాహరణకు సో అండ్ సో పర్సన్ లేకపోతే సో అండ్ సో యానిమల్ వాజ్ కిల్డ్ విత్ అ నైఫ్ బై సో అండ్ సో పర్సన్ ది యానిమల్ వాజ్ కిల్డ్ విత్ అ నైఫ్ విత్ అన్ యాక్స్ బై సో అండ్ సో పర్సన్ మనిషి అప్పుడు బై రావాలి వస్తువు అప్పుడు విత్ రావాలి బిట్వీన్ అమాంగ్ డిస్కస్ చేసాం ఇద్దరే ఉంటే బిట్వీన్ అందరూ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉంటే అమాంగ్ ద మనీ వాజ్ డివైడెడ్ ఈక్వలీ బిట్వీన్ ద బ్రదర్ బిట్వీన్ ద టూ బ్రదర్స్ లేకుంటే అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్ ఇట్ వాజ్ లేకుంటే ద చాక్లెట్స్ వర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వలీ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్ చాలామంది ఉన్నారని అర్థం అక్కడ 
సిన్స్ ఫ్రమ్ సిన్స్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఫ్రమ్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఫ్రమ్ని పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ తప్ప వేరే టెన్స్లో వాడవచ్చు సిన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అలాంగ్ విత్ ది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ షీ హ్యాస్ బిన్ ఇల్ సిన్స్ లాస్ట్ మండే అప్పటి నుంచి సిన్స్ అంటే వెన్ సిన్స్ వెన్ సిన్స్ మండే సిన్స్ లాస్ట్ మండే ఫ్రమ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎనీ టెన్స్ ఎక్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ దే హ్యావ్ లివ్డ్ హియర్ సిన్స్ ద లాస్ట్ దివాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది సిన్స్ పోయిన దివాళి నుంచి షీ వాజ్ ఇల్ ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే చూసారా షీ వాజ్ ఇల్ సింపుల్ పాస్ట్ కాబట్టి ఫ్రమ్ వచ్చింది ఇక్కడ సిన్స్ రాలే ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే లేకుంటే హీ స్టార్ట్స్ వర్క్ ఫ్రమ్ టుమారో టుమారో ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాదు హీ స్టార్ట్స్ లేకుంటే హీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వచ్చింది హీ విల్ స్టార్ట్ ద వర్క్ ఫ్రమ్ టుమారో ఇన్ విదిన్ అంటే మనం టైం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇన్ అనేది ఒక క్లోజర్ అంటే ఒక క్లోజ్ ఆఫ్ ఎ పీరియడ్ ను మనం వర్ణిస్తే విదిన్ అనేది ఆ లోపలనే అంటే లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ ఎ పీరియడ్ దీన్ని వర్ణిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం షీ విల్ రిటర్న్ ఇన్ అ ఇయర్స్ టైం అంటే సంవత్సర కాలంలో ఆమె మళ్ళీ వాపస్ వస్తుంది అంటే సంవత్సరం తర్వాత వస్తుంది అని అర్థం షీ విల్ రిటర్న్ విదిన్ అ ఇయర్ అంటే ఆ సంవత్సరం కంటే ముందే వస్తుంది షీ విల్ రిటర్న్ ఇన్ అ ఇయర్స్ టైం సంవత్సరం అయిన తర్వాత వస్తుంది సంవత్సర కాలంలో విదిన్ అ ఇయర్ అంటే ఆ లోపలనే వచ్చేస్తుంది ఇలా మనం కొంచెం ప్రిపోజిషన్స్ని నిఘంటువును వాడుతూ వాటిని వర్బ్స్ ఫాలోడ్ బై ప్రిపోజిషన్స్ చక్కగా ఇచ్చి ఉంటారు ఆక్స్ఫర్డ్ లాంటి డిక్షనరీ చూసి చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు ఇది పెద్ద కష్టమైన పని కానే కాదు కాబట్టి we wish you all the success for your examination all the best